আসসালামু আলাইকুম ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো বাংলাদেশের যে যেখান থেকে তোমরা আমার এই ক্লাসটি দেখছো তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন এখন আমি তোমাদের প্রথম এক পয়েন্ট এক অনুশীলনের দ্বিতীয় পর্বের ক্লাস নেব যে বিষয়গুলো একটু বাকি ছিল প্রথম ক্লাসে ওইটার বাকিগুলো আলোচনা করব আমরা কথা না বলে আমাদের পড়াশুনো শুরু করি আমাদের আমাদের বাকি ছিল স্থানীয় মান স্থানীয় মান বলতে কি বুঝায় বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় মানে লেখা যে বৃহত্তম সংখ্যা কি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কিভাবে লেখে এরপরে দেশীয় আন্তর্জাতিক গণনা পদ্ধতির পারস্পরিক রূপান্তর অর্থাৎ আমরা কিন্তু প্রথম পর্বে শিখছি যে দেশীয় পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনা কিভাবে করা হয় আর আন্তর্জাতিক পদ্ধতি তো অবশ্যই তোমাদের মনে আছে না হয় আমরা এখানে যখন দেখব তখন আবার ওইটা একটু রিভিশন দেব সহজ হবে তোমাদের আশা করি তাহলে আমার এই ক্লাসটা দেখার যখন তোমরা দেখবা তার আগে তোমরা আমার প্রথম ক্লাসটা আগে দেখে নেবা আমার প্লে লিস্টেই আমার এই ক্লাস ধারাবাহিকভাবে দেওয়া থাকবে আছে তোমরা এখান থেকে দেখে নেবা তাহলে এখন আমরা একটু দেখি স্থানীয় মান বলতে কি বুঝায় এখন স্থানীয় মান বলতে বুঝায় স্থান অনুসারে মান এখন স্থান অনুসারে মান বলতে স্থান বলতে কি বুঝায় এটা কি কোনো শহর বরিশাল ঢাকা বা এরকমের কোনো স্থান না আমরা ওই যে অঙ্ক পাতনে শিখছি যে সংখ্যা ব্যবহার করে সরি অঙ্ক ব্যবহার করে সংখ্যা রেখার যে পদ্ধতি তার মানে আমরা অঙ্কগুলো কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করি এককে দশকে শতকে তাহলে আমরা কোন জায়গায় অঙ্কটা ব্যবহার করছি তাহলে ওই অঙ্কের ওই স্থান অনুসারে একক অনুসারে দশক অনুসারে শতকে হইলে তার মানটা কত এই যে মানটা হিসাব করি এটাকেই বলা হয় তোমার স্থানীয় মান আমরা একটু দেখি একটা উদাহরণে আমরা দুই অঙ্কের একটা সংখ্যা লিখি প্রথমে দুই অঙ্কের সংখ্যাটা হয়েছে আমি যদি লিখি বাষট্টি তাহলে দেখো এই বাষট্টির এইখানে আমার একক স্থানে আছে কত দুই আর দশক স্থানে আছে কত দশক স্থানে আছে ছয় আমি আর একটা সংখ্যা লিখি দুই দশ ছয় ছাব্বিশ এখানে এককে আছে কত আমাদের একক এককে আছে ছয় দশকে আছে কত দশক দশকে আছে দুই এখন আমরা দেখি যে আসলে দুই একটা অঙ্ক ছয় একটা অঙ্ক এখানেও ছয় একটা অঙ্ক দুই একটা অঙ্ক তাহলে এখানে এই দুইয়ের স্থানীয় মান কত অর্থাৎ দুই কততম স্থানে আছে ছয়ের স্থানীয় মান কত এই দুইটা দেখবে এখানে ছয়ের স্থানীয় মান কত এখানে দুইয়ের স্থানীয় মান কত এখান থেকে আমাদের বিষয়টা আসছে স্থানীয় মান আমরা একটু দেখি যে দুই আছে এককে তাহলে এখানে দুই যেহেতু এককে আছে তাহলে দুই গুণ এক দুই এক কত দুই ছয় আছে কি সে আমাদের দশকে তাহলে দশকে থাকলে ছয় গুণ দশকে থাকলে দশ দিয়ে গুণ করবা তাহলে ছয় দশ কত ষাট এই যে আমাদের দুই এবং আমরা এই ষাট এই যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের কত হয় দেখো এখানে দুই ছয় বাষট্টি হয় তার মানে এখানে আমাদের সংখ্যাটা আছে বাষট্টি এই বাষট্টি আসলে হিসাবটা পাইলাম যে এককে দুই এই দুই যে এককে আছে এই দুইয়ের স্থানীয় মান হয়েছে শুধু দুই আর দশকে যেহেতু ছয় আছে ছয়ের স্থানীয় মান কত ওই যে ছয় দশ আর ষাট দশকে আছে এর জন্য দশ দিয়ে গুণ করতে হবে আমাদের তাহলে এই ছয়ের স্থানীয় মান হয়েছে ষাট ছয় না কিন্তু তাহলে এইখানে আমরা ছাব্বিশ দুই দশ ছয় ছাব্বিশে আমরা একটু দেখি ছয় আছে কততে এককে তাহলে ছয় গুণ এক ছয় একে কত ছয় দশকে আছে আছে কত আমাদের দুই তাহলে এই দুই গুণ দশ দুই দশ দশক দশ দিয়ে গুণ দশ দুগুণে কত বিশ যোগ করলে দেখো এখানেও কত আসে ছাব্বিশ কিন্তু দেখো এইখানে ছয়ের ছয়ের অবস্থানটা ছিল স্থানটা ছিল কত এককে এর জন্য এই ছয়ের স্থানীয় মানুষ হচ্ছে ছয় আর এখানে ছয়ের বাষট্টির ভিতরে ছয়ের স্থানটা ছিল কোথায় স্থান ছিল তোমার দশকে এর জন্য এই ছয়ের স্থানীয় মান হয়েছিল কত ষাট তাহলে তুমি দেখো একই ছয় একটা এককে এবং একটা কি দশকে তাহলে এককে যখন ব্যবহার করছি আমরা তখন তার মানটা হয়েছে শুধু ছয় আমরা যখন দশকে ব্যবহার করছি তখন তার মান হয়েছে কত ষাট তাহলে এখন এই যে ষাট হইল আমাদের তাহলে স্থান অনুসারে তার মানটা চেঞ্জ হইল ভিন্ন ভিন্ন হইল আবার আমি যদি এখানে লেখি ছয়শো বত্রিশ বা ছয়শো তেইশ এখন দেখো এটা একক দশক এটা কি আমাদের শত তাহলে এই ছয়টা আছে আমার কোথায় শতকে তাহলে এখানে তিনের স্থানীয় মান কত 
तीन स्थान मान तीन एकक तीन गुण एक समान समान तीन दर स्थान मान कत दुई आ कथाय एकक दशके तेल एखे कत गुण दस समान समान दस दुगुणे कत बीस एरपर यह छय स्थान मान कत छय कथाय देखो एकक दशक शतके शतके तेल शतके थे छय स्थान मान क्यों छय गुण तर एक गुण हो जाए स्थान मान अर्थात जे स्थान थकबे तर तत गुण हो जाए दशके थे दस गुण शतके थे कि एक गुण तेल छय दिए एक गुण कर ले कत है छय एखे जो जो करी तेल तीन नाम और ये शून्य और दुई एखे दुई नाम छय मान छय तेईस हईल ये देखो तुम्हार छय स्थानीय मान कत आसले छय बुझे जाब जो आसले स्थानीय मान कि है कौन स्थान थकले कत है ए विस्तारित आलोचना लागे ना आशा करी अर्थात यार जो बाषट्टी छो अथवा प्रथम देखी जो छब्बीस छो तक छय स्थान एकके छय स्थानीय मान छो शुद्ध छय जख बाषट्टी छय स्थान दशके तक छय स्थानीय मान से छय दशा कत षाट जख तेईस संख्या लिखी हमारे तक छय स्थान छो शतके तक छय और एक शो दिए गुण कर ले कत हो छय स्थानीय मान से छः ये छय जो तुम्हार हजार स्थान थे तेल छय गुण एक हज़ार तेल ये छय हज़ार है एवं हजार पर हज़ार पर अजूत तेल अजूते हमार कत दिए गुण है वोने क्या कत दिए गुण अवश्य आगे एक हज़ार दिए आठटा शून्य बाढ़ तेल एक हज़ार पर एक शून्य जो बाढ़े तेल कत अजूते एक तक है कत एकक दशक शतक हजार तम तक दस हज़ार दिए गुण करते हैं कि विषय बुझते आज जदि इसे थे लक्ष्य थे तेल आकटा शून्य बाढ़ एकक दशक शतक हजार अजूत लक्ष्य तक एक लक्ष दिए गुण करते एरपे जो तुम्हार निजुते थे छय माना तेल कत दिए आक शून्य बाढ़ तेल एखे छे एक लक्ष तक कत लक्ष दस लक्ष द्वारा गुण करते हैं छय तेल जो संख्या वो डेपे तरह स्थानीय मान अवश्य तुम्हारा बुझते पर स्थानीय मान बोलते आसले कि बुझाई स्थानीय मान बोलते बुझाई जो ओई अंकटा को स्थान आई स्थान अनुसारे तर माना कत प्रकाश कर से संख्यार भरे तेल एखे छय कैकट उदाहरण दिल एक् एक बड़ो संख्या लेखिया अंकगलर की करब स्थानीय माना देखो जो कत कत स्थानीय मान है कि भाव स्थानीय मान निर्णय कर तरह बृहत्तम ए क्षुद्रतम संख्या निर्णय करा शिखब आशा करी तुम्हारा ही थको एन एक संख्या लेखी जो कि स्थानीय मान सब कटा अंकर कतगुलो अंक व्यवहार करब तर सब कटा अंकर स्थानीय मान कौनटार कत है एक उदाहरण मध्यम आशा करी तुम्हारा जत अंक थको जार स्थानीय मान बोलो अपना से करते पर स्थानीय मान निर्णय करते पर आठ पाँच सत दई आठ तीन यहाँ संख्या बसि बड़ो संख्या नवर दरकार नहीं हिसाब करब जो स्थानीय मान कि हिसाब करब तेल एखे तीन आदा एकक स्थान तेल तीन गुण कत तीन पर अंक नाई एके डान दिक्कत के सर्वशेष अंक ये एक एखान एक सहज कथा बी तेल तीन एक कत तीन एखान लेखा शुरू करी और वही पेशे लागत कारण जो करते गीचे नीचे लेखा लागू एक तो जगह कम देखी हमें तेल ये आटे स्थानीय मान कत आट आ कत स्थान ये देखो ये एकक य दशक यतक हजार अजूत लक्ष सरि लक्ष एरपर निजुत निजुत पर्त आसमु देखिए स्थानीय मान कम आसे तेल कत छो आठ आसे कत तो एक दशके आठ गुण कत तो दस एक शून्य तेल आठ दशा कत तो आशी एखे आशी है एरपर आप देखी कत आई दुई आसे कत तो तेज शतके तेल दुई गुण शत मैं एक कटा शून्य दुईटे शून्य तेल संख्या कत आसे हमारे देखी तेल एखे दुईश शून्य शून्य एखे दुई दुश एरपर सत आसे कत तो हजारे तेल सत गुण कत तो एक हज़ार एक हज़ार द्वारा गुण तेल कत है सत हज़ार एरपर पाँच आसे कत तो अजूते एन अजूते एकटू आगे बीजे जख अजूत है तक ये पासर स्थानीय मान है एखे तो एक हज़ार द्वारा गुण यटार साथ शून्य बाढ़ 
তার মানে দশ হাজার দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে এখানে হবে পাঁচ তাহলে পাঁচ আখে পাঁচ আর এখানে চারটা শূন্য আছে অবশ্যই তোমরা এই গুণটা বোঝো যে এইভাবে আমাদের কত হবে এখানে আসছে কত পঞ্চাশ হাজার তার মানে দশ হাজারের পাঁচ দ্বারা গুণ করছি পাঁচ দশা পঞ্চাশ হাজার আট আট আছে লক্ষতে তাহলে লক্ষতে কি হবে তোমার তাহলে আটের সাথে এইবার লক্ষ এক লক্ষ দ্বারা গুণ তাহলে এক লক্ষ মানে কয়টা এখানে আরও একটা শূন্য বাড়বে এখানে ছিল চারটে এখানে হবে কয়টা পাঁচটা এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এখানে হবে কত হবে আট লক্ষ তাহলে আট এক লক্ষ দ্বারা গুণ করলে কত হবে আট লক্ষ একক দশক শত হাজার অযুত লক্ষ এরপরে এই সাতের স্থানে ইমান এইবার করতে হবে কি এক লক্ষ দ্বারা গুণ এটা নিজুতে আছে যেহেতু এইবার কত দ্বারা গুণ এইবার হয়েছে দশ লক্ষ দ্বারা গুণ তাহলে সাত গুণ দশ লক্ষ এখানে ছিল কয়টা পাঁচটা শূন্য এখানে আরেকটা শূন্য বাড়বে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এখানে কত আসবে সাত আটের নিচে একটা শূন্য এই শূন্য 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 তার মানে সাত দশ সত্তর লক্ষ হবে দেখো একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ সত্তর লক্ষ এখন আমরা যদি এইগুলো যোগ করি তিন নামে দেখো তারপরে এখানে কত নামে আট নামে এখানে দুই নামে এখানে সাত নামে এখানে পাঁচ নামে এখানে আট নামে এখানে সাত নামে দেখো এই সংখ্যাটাই কিন্তু হয় কে ঠিক না এখন দেখো আমি যে কথাটা বলতে চাইছি যে আমি দেখলাম এই তিনের স্থানীয় মানে হচ্ছে তিন এই আটের স্থানীয় মানে হচ্ছে আশি কিন্তু এই আটের স্থানীয় মান কত তোবার এই আটের স্থানীয় মান একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ আট লক্ষ তাহলে তুমি দেখো লক্ষের স্থানে আট আছে বিদায় তার স্থানীয় মান হয়েছে আট লক্ষ আর এখানে দশকের স্থানে আট ছিল বিদায় তার মান হয়েছে আট দশা কত আশি তাহলে স্থান বেদে অঙ্কগুলোর কি তোমার মান ভিন্ন ভিন্ন হয় এই মানটাকেই বলা হয়েছে স্থানীয় মান তাহলে তোমরা যখন স্থানীয় মান নির্ণয় করবে তাহলে আমি একটু সহজ কথা বলে দিই তুমি যখন এই তিনের স্থানীয় মান নির্ণয় করবে এই তিনের পরে আর কোনো অঙ্ক নাই এর জন্য শুধু এক দ্বারা গুণ করবা তিন একে কত তিন যখন আটের স্থানীয় মান নির্ণয় করবে তাহলে দেখো আটের পরে কয়টা অঙ্ক আছে তিন একটা অঙ্ক এখানে একটা অঙ্ক আবার কেউ বললো না যে তিনটে অঙ্ক অঙ্ক একটা অঙ্কটা হয়েছে কত তিন কিন্তু আটের পরে অঙ্ক কয়টা অবশ্যই একটা তিন তাহলে এই আটের পরে এক তো ল্যাক বাই তারপরে একটা শূন্য বসাই দেবা যেহেতু অঙ্ক একটা একটা শূন্য বসাইয়ে তারপরে গুণ করবা আট দশা কত আশি তাহলে এই আটের স্থানীয় মান হয়েছে আশি এই দুই দুইয়ের স্থানীয় মান যখন নির্ণয় করবা দেখো দুইয়ের পরে কয়টা অঙ্ক আছে আট একটা অঙ্ক তিন একটা অঙ্ক কয়টা অঙ্ক দুইটা অঙ্ক এর জন্য এই দুইয়ের পরে এক লেখা তার সাথে দুইটা শূন্য দেবা যেহেতু দুইটা অঙ্ক এর জন্য কয়টা শূন্য দুইটা শূন্য দুইটা শূন্য দিয়ে গুণ করবা তার মানে দুইশো হয়ে যাবে ঠিক একই সিস্টেমে যখন তুমি সাতের স্থানে এবার নির্ণয় করবা সাতের পরে কয়টা অঙ্ক এক দুই তিন তাহলে সাত গুণ একের পরে তিনটে শূন্য আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে একের পরে তিনটে শূন্য দ্বারা গুণ করবে না তারপর পাঁচের স্থানে এমন যখন নির্ণয় করছি পাঁচ গুণ পাঁচের পরে কত কয়টা অঙ্ক সাত একটা অঙ্ক দুই একটা অঙ্ক আট একটা অঙ্ক তিন একটা অঙ্ক চারটা অঙ্ক তাহলে একের পরে চারটে শূন্য দ্বারা গুণ করবা এইভাবে যে অঙ্কেরই তুমি স্থানীয় মান নির্ণয় করবা ওই অঙ্কটা লেখবা গুণ এক ওই অঙ্কের পরে যে কয়টা শূন্য আছে ওই একের সাথে ওই কয়টা শূন্য নিয়ে তারপরে গুণ করবা যে সংখ্যা হবে ওইটা হবে তার স্থানীয় মান আশা করি তোমরা ক্লিয়ার হয়েছ এটা বারবার দেখবা বারবার দেখে স্থানীয় মান সহজ বিষয় এটা কঠিন না বারবার দেখারও দরকার হবে না আশা করি যে তোমরা স্থানীয় মান বুঝতে পারছো কিভাবে নির্ণয় করবা যারা দুর্বল আছো একদম পারো না বোঝো না তারা আশা করি সুন্দর করে পারবে এরপরে আমরা শিখব বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তাহলে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করে বৃহত্তম সংখ্যা বলতে আসলে কি বুঝায় এগুলো আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করব আমাদের এগুলো তোমার প্রাইমারিতে ফাইভে ছিল বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হয়তো আমরা ওখানে লেখতে পারি বা এখনও তোমাদের বললে তোমরা পারবা যে আমি যদি বলি পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কত তাহলে তুমি বললে ফলাইতে পারবা দুই অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কত বা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কত বলতে পারবা আশা করি আবার যদি কেউ না পারো তাহলে তো আরও খারাপ কথা কিন্তু এগুলো সহজ বিষয় তাহলে আমি একটু দেখি আলোচনা করি আমরা অঙ্কগুলো তো মনে আছে প্রথম ক্লাসে আলোচনা করছি যে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত এই দশটাকে বলা হয় কি অঙ্ক এখন আমরা এই অঙ্কগুলো ব্যবহার করে যদি বলা হয় পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কত অথবা তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কত তাহলে আমরা একটু অঙ্কগুলো আবারও একটু দেখি একটু রিভিশনও হোক আমাদের শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় আচ্ছা এখন এই অঙ্কগুলোর ভিতরে আমরা দেখব সবচেয়ে বৃহত্তম অঙ্ক কোনটা বড় অঙ্ক কোনটা বৃহত্তম কথার অর্থ কি বড় আর ক্ষুদ্রতম কথার অর্থ কি ছোট তাহলে আমরা সবচেয়ে বড় অঙ্ক কোনটা অবশ্যই বড় অঙ্ক হয়েছে নয় আমরা যদি বলি বড় অঙ্ক এরকম যদি কথাটা বলি বড় অঙ্ক কত 
বড় অঙ্ক হয়েছে নয় আর যদি বলি ছোট অঙ্ক কত তাহলে তোমরা অবশ্যই বলবা কি ছোট অঙ্ক হয়েছে এক না শূন্য অবশ্যই বলবা শূন্য কারণ একের থেকে ছোট কি শূন্য এখন শূন্য তো আর সার্থক অঙ্ক না তাহলে ছোট সার্থক অঙ্ক কোনটা ছোটোর মধ্যে একদম ছোট হয়েছে শূন্য আমরা যদি বলি ছোট সার্থক অঙ্ক ওই যে আমরা সার্থক অঙ্ক শেখছিলাম নয়টা সার্থক অঙ্ক এটা হয়েছে এক এখন আমরা যদি বলি তোমার যে আমরা বৃহত্তম সংখ্যা কিভাবে লিখবো বৃহত্তম সংখ্যা লিখবো বৃহত্তম অঙ্ক ব্যবহার করে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কিভাবে লিখব ক্ষুদ্রতম সংখ্যা লিখব ক্ষুদ্রতম অঙ্ক ব্যবহার করে এখন ক্ষুদ্রতম অঙ্ক কিন্তু আমাদের শূন্যকেও আমরা ছোট অঙ্ক বলতে পারি ক্ষুদ্রতম অঙ্ক আবার এককেও আমরা সার্থক অঙ্কের ভিতরে ক্ষুদ্রতম বলতে পারি তাহলে এখন আমি কোনটা ব্যবহার করে লিখবো ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আচ্ছা আমরা আসি আমরা বৃহত্তম সংখ্যাগুলো একটু লেখা শিখি বৃহত্তম সংখ্যা হয়েছে বৃহত্তম অঙ্ক এখন যদি তোমার বলে দুই অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কত হবে দুই অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা তোমরা অবশ্যই ঝটফট বলে ফেলবা কি দুইটা নয় যদি বলি তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কত হবে তাহলে তোমরা বলবা কি তিনটা নয় কি ঠিক না এভাবে বলবা চার অঙ্কের বললে কি বলবা ওই যে আমাদের ছোটোবেলা শিখছি আমরা চারটা নয় আসলে আমরা এখানে একটু দেখব যে দুইটা নয় কেন হলো বাস্তবতাটা একটু দেখব তিনটা নয় কেন হলো বা চারটা নয় বৃহত্তম সংখ্যা কেন হলো আমরা জানি বড় অঙ্ক দিয়ে আমরা বড় সংখ্যা লিখবো এটা আমরা শিখছি আমরা পারি বুঝি সহজে সবচেয়ে বড় অঙ্ক নয় এর জন্য বৃহত্তম সংখ্যা বললে আমরা নয় ব্যবহার করব যত অঙ্কের বলবে ওই কয়টা নয় ব্যবহার করব ঠিক না আর যদি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বলে তাহলে কি করব ক্ষুদ্রতম সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা কি করি তাহলে আমি যদি দুই অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বলে তাহলে তুমি দেখো দুইটা জিরো যদি বসাই দাও আসলে এটা কোনো সংখ্যাই হইল না যদি তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বলে তুমি যদি তিনটা শূন্য বসাই দাও তাহলে কি আসলে ওই শূন্যই রইল দুইটা শূন্য মানে শূন্য আর তিনটা শূন্য মানেও কি তোমার শূন্য তাহলে অবশ্যই আমাদের এইরকমের শূন্য ব্যবহার করলে দুই অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা চারটা কি বসাবা শূন্য বসাবা তার মানে কিন্তু তোমার ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হইল না সবই শূন্য রয়ে গেল এর জন্য তোমার করতে হবে কি ওই যে সার্থক অঙ্কের যে ক্ষুদ্রতম অঙ্ক ছিল আমাদের এক তাহলে প্রথমে ব্যবহার করতে হবে এক তারপরে আমরা যত অঙ্ক বলবে ওই অঙ্কগুলো আমরা শূন্য দিয়ে পূরণ করব। তাহলে কিভাবে আমরা একটু দেখি যদি বলে এক অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তাহলে এক অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা প্রথমে আমরা কি করব এক বসাবো তারপরে কি করব শূন্য বসাই দেবো একটা যেহেতু সরি দুই অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যদি বলে তাহলে কি বলা বসাবো প্রথমে এক বসাবো তারপরে একটা শূন্য বসাই দেবো তাহলে এক একটা অঙ্ক শূন্য একটা অঙ্ক দুই একটা অঙ্ক হয়ে গেল দুই অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দশ এভাবে তোমরা শেখছো আমি একটু বাস্তবতাও দেখবো যে দুই অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কিভাবে হয় তাহলে আমি একটু দেখি যে তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কি তিন অঙ্কের ক্ষুদ্র সংখ্যা একটা এক দুইটা শূন্য কারণ তিনটা অঙ্ক ব্যবহার করতে হবে আমার এর জন্য এক একটাই হবে আর এরপরে বাকি অঙ্ক আমরা শূন্য দিয়ে পূরণ করব তা তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা মানে একের পরে দুইটা শূন্য তাহলে মোট অঙ্ক কয়টা এক দুই তিন তাহলে তিনটা এটা হচ্ছে তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আশা করি তোমরা আগেও পারতা এখনও পারবা এখন একটু আমরা একটু বাস্তবতা দেখবা আসলে এই ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বৃহত্তম সংখ্যা মানে কি কেন দুইটা নয় হয়েছে কেন একের পরে দুইটা শূন্য হয়েছে বা একটা শূন্য হয়েছে দুই অঙ্কের ক্ষেত্রে তিন অঙ্কের ক্ষেত্রে একের পরে তিনটা শূন্য হয়েছে আমরা এইটা একটু বাস্তবে বসবো আসলে সংখ্যা তাহলে আমরা কিন্তু আসলে সংখ্যার শেষ নাই শেষ না থাকলেও কিন্তু আমরা সংখ্যা গণনা করি অনেক একশো দুইশো আমরা পরীক্ষায় একটা বিষয়ের মার্চ হতো একশো পর্যন্ত আমরা হিসাব করি কী করি না একশো পর্যন্ত হিসাব করি তাহলে একশো তারপরে এমনিতে আমরা হিসাব করি দুইশো হিসাব কিন্তু আমরা টাকার গণনা করি তখন কিন্তু আমরা দুইশো পাঁচশো দুই হাজার পাঁচ হাজার এরকম কিন্তু হিসাব করি পাঁচ হাজার না হোক তোমার চার হাজার তিনশো বত্রিশ টাকা আমরা হিসাব করি না অবশ্যই হিসাব করি তাহলে আমরা একটু দেখব যে আসলে এই দুই অঙ্কের তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা এই যে চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা চারটা নয় অথবা তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা তিনটা নয় একটু বুঝবো আমি কি বলতে চাইছি অর্থাৎ এইটা কিভাবে আসে সেটা একটু বাস্তবতাটা দেখব আমি একটু মুছে ফেললাম অবশ্যই আশা করি একটু তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন আমরা সংখ্যাগুলো যদি দেখি এক অঙ্কেরও তো সংখ্যা ছিল আমরা জানি নাকি এক অঙ্কের সংখ্যা আমরা যখন এক লেখছি এক অঙ্কের একটা সংখ্যা ছিল দুই লেখছি তিন লেখছি ঠিক না অর্থাৎ অঙ্কগুলোই লেখি আমি আর সবগুলো এইভাবে লেখলাম না আমি এখন এইগুলো লেখতেছি সংখ্যা এগুলো ছিল আমার অঙ্ক দশটা অঙ্ক আর আমি এখন লেখতেছি কি যদিও এক আমি আগেই বলা ছিল যে আমরা এক একটা অঙ্ক বলতে পারি একটা একটা কি সংখ্যাও বলতে পারি আমি এখন আমি সংখ্যা লেখতেছি এক দুই তিন এরকম করে করে কত হ
তিনের পরে চার আছে পাঁচ ছয় সাত আট নয় তারপরে কত দশ দশের পরে কত আছে এগারো আমরা অবশ্যই গুনতে পারি এগারোর পরে বারো দর দর দিয়ে আমি তেরো চোদ্দো পনেরো লেখলাম না এরপরে আমার আশি হবে নব্বই হবে আটানব্বই হবে তারপরে কত হবে নিরানব্বই হবে এ এর মাঝখানে কিন্তু ডট ডট এরপর নিরানব্বইয়ের পরে কত হবে একশো হবে নিরানব্বইয়ের পরে কত একশো একশোর পরে কত একশো এক একশো একের পরে কত একশো দুই আমি এরকম একটু দেখাই তোমার এরপরে দুইশো হবে তিনশো হবে চারশো হবে চারশো যদি আমি লেখি চারশো এক চারশো পাঁচ এরকম লেখতে লেখতে পাঁচশো নয়শো তারপরে নয়শো আটানব্বই তারপরে কি তারপরে নয়শো নিরানব্বই তারপরে কত হইবে দশশো দশশো বলি না আমরা কি বলি এক হাজার বলি এক হাজার এরকমের এই যে দশের পরে ওই যে একক দশক শত শতকের এইখানে আবার হাজার তার মানে এক হাজার দশশো তাহলে এই এই কি পর্যন্ত আমরা সংখ্যাগুলো লেখলাম এখান থেকে একটু আমরা বুঝবো যে আসলে বৃহত্তম সংখ্যা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কীরকমের আসে আমরা তো শেখলাম যে তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা তিনটা নয় তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা একের পরে দুইটা শূন্য তার মানে অঙ্ক তিনটা এইটা আমরা একটু বাস্তবে উপলব্ধি করবে এইখানে আশা করি তোমরা তোমাদের ভালো লাগবে খারাপ লাগবে না একটু দেখো তাহলে আমরা এভাবে হয়তো চিন্তা করি নাই কখনই হইতে পারে অনেকে চিন্তা করছো যে করে নিয়ে আমরা তাদের কাছে এটা ক্লিয়ার হবে নাকি তাহলে এখন দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নয়ের পরে দশ এগারো বারো তেরো এখানে কিন্তু দশের পরে কত ছিল এগারো এগারোর পরে বারো বারোর পরে আরও অনেক সংখ্যা ছিল তেরো চোদ্দো পনেরো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ এরকম করিয়া আমি শেষের দিকে আবার লেখছে আটানব্বই নিরানব্বই কি ছিল না এরপরে আটানব্বই নিরানব্বই তারপরে কি একশো একশোর পরে একশো এক একশো দুই এই যে দুইশো তিনশো চারশো পাঁচশো যাই বলি বলতে বলতে নয়শো আটানব্বই পর্যন্ত তারপর নয়শো নিরানব্বই তারপরে একশো আমি সরি নয়শো নিরানব্বইয়ের পরে দশশো তার মানে এক হাজার এইখানে আসার পরে আসলে আমি কি বুঝাইতে চাইছি দেখো এই যে এক থেকে নয় পর্যন্ত যখন ছিল তখন কিন্তু এক অঙ্কের সংখ্যা ছিল কয় অঙ্কের এক অঙ্কের তাহলে এক অঙ্কের সংখ্যাগুলোর মধ্যে সবচাইতে ছোট সংখ্যা হয়েছে কত এক এটা হয়েছে সবচাইতে ছোট সুন্দর করে দেখবা কিন্তু এরপরে এই নয় হয়েছে কি সবচাইতে কি বড় এটা হয়েছে এক অঙ্কের কয় অঙ্কের এক অঙ্কের আমার একটু বাস্তবে দেখব এক অঙ্কের এটা হয়েছে এক অঙ্কের সবচাইতে ছোটটা এক অঙ্কের ছোট এক অঙ্কের কিন্তু এক অঙ্কের শব্দটাও লেখলাম আমি এক অঙ্কের একদম ক্লিয়ার হবা কিন্তু এটা কি এক অঙ্কের বড় সংখ্যা সবসাইত হয়েছে নয় তার থেকে আর বড় নাই নয়ের পরের বড় সংখ্যাটা কত আমরা জানি দশ তাহলে এই যখন দশ লেখলাম তখন আর এটা এক অঙ্কের থাকলো না তাহলে আমরা যখন বলি যে দুই অঙ্কের এটা কিন্তু দুই অঙ্ক শুরু দশ থেকে তাহলে দশ থেকে শুরু এরপরে এগারো বারো এরকমের যত যাবে তোমার এই যে দুই অঙ্ক নিরানব্বই পর্যন্ত আটানব্বই নিরানব্বই পর্যন্ত যেই একশো হয়েছে এখন আর দুই অঙ্ক নাই কিন্তু তাহলে এখন দেখো দুই অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা কিন্তু এই এটা কিন্তু ছোট এইটা ছোট কয় অঙ্কের দুই অঙ্কের এটা হয়েছে দুই অঙ্কের দশ থেকে শুরু হয়েছে দশ কিভাবে লাগে দেখো একের পরে একটা শূন্য দুই অঙ্কের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হয়েছে দশ তার মানে একের পরে একটা শূন্য দুইটা অঙ্ক হয়েছে এক একটা অঙ্ক শূন্য একটা অঙ্ক এইখান থেকে শুরু দুই অঙ্কের সংখ্যাটা শুরু হয়েছে কত থেকে দশ থেকে দশ এগারো বারো তেরো শেষ হয়েছে এসছে কততে নিরানব্বই নিরানব্বই পরেই কত হয়ে গেছে তোমার একশো হয়ে গেছে একশো মানে কিন্তু তিনটা অঙ্ক এক একটা অঙ্ক আর শূন্য দুইটে আছে তার মানে দুইটা শূন্য মানে দুইটা অঙ্ক মোট তিনটা অঙ্ক তাহলে এইটা হয়েছে কিন্তু বৃহত্তম তার মানে বড় কয় অঙ্কের দুই অঙ্কের দুই অঙ্কের অবশ্যই তোমরা আসলে বুঝতে পেরেছো বুঝে ফেলাইছো তোমরা বুঝে ফেলাইছো কি যে আমাদের আসলে কেন আমরা দুই অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা দুইটা নয় ব্যবহার করি ওই যে আটানব্বই পর নিরানব্বই নিরানব্বই থেকে আর সবই ছিল কি দুই অঙ্কের ছোট নিরানব্বই এসে সবচেয়ে বড় দুই অঙ্কের তারপরে যখন একশো হয়েছে নিরানব্বই পরে বড় সেইটা তিন অঙ্কের হয়ে গেছে এইটা আবার তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এটা কিন্তু ছোট আবার কয় অঙ্কের তিন অঙ্কের আশা করি আমি না লেখলেও তোমরা বুঝতে পারবা এই যে এই যে তিন অঙ্কের কি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কত একের পরে দুইটা শূন্য মানে তিনটা অঙ্ক এরপরে একশো এক একশো দুই একশো তিন একশোর পরে আবার দুইশোরও কিন্তু একটা ঘর ছিল দুইশোর পরে তিনশোর ছিল তিনশোর পরে চারশো ছিল আমি তার অত কিছু লেখে তোমাদের দেখাইতে পারবো না চারশোর পরে পাঁচশোর ঘর ছিল ছয়শোর ঘর ছিল ছয়শো এক ছয়শো দুই সাতশো এক সাতশো দুই এরকম করে সাতশো নিরানব্বই আটশো হয়েছে নয়শো আমি নয়শোর ঘরে যাই নয়শো আটানব্বই নয়শো একও ছিল না ছিল না অবশ্যই তাহলে নয়শো আটানব্বই নয়শো নিরানব্বই তারপরে আবার দশশো মানে এক হাজার লেখছে আমাদের ঠিক না তাহলে এক হাজার যখনই লেখছি তখন কিন্তু আমাদের আর তিন অঙ্ক নাই কত হয়ে গেছে নয়শো নিরানব্বই পর্যন্ত তিন অঙ্কের ছিল তাহলে তিন অঙ্কের সবচাইতে বড় হয়েছে এইটা তিন অঙ্কের তিন 
অঙ্কের এর জন্য আমরা বলি যে তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা হয়েছে তিনটা নয় কেন বলি এটা তোমরা বুঝতে পারছো কিনা এটা হলে বড় কথা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এরপরে চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এইটা আবার ছোট এইটা চার অঙ্কের ছোট কয় অঙ্কের চার অঙ্কের আশা করি বুঝতে পারছো আমার আর কিছু না বললেও চলে যেভাবে আমি বলছি এতে না বোঝার আর কিছু নাই যে আমরা যে সংখ্যাগুলো এক থেকে শুরু করি এক হাজার পর্যন্ত যদি গণনা করি তাহলে দেখা যাবে এক হয়েছে সবাই ছোট এর জন্য এক হয়েছে এক অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এক অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হয়েছে মোট নয়টা এক থেকে কত পর্যন্ত নয় পর্যন্ত তাহলে বৃহত্তম সংখ্যাটা হয়েছে শুধু একটা নয় আর ক্ষুদ্রতম সংখ্যা শুধু এক শূন্য বললে কিন্তু হবে না তাহলে এরপরে আমরা দেখি যে এক অঙ্কের কি যদি আমরা কি বলি এক অঙ্কের দুই অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দুই অঙ্কের ক্ষুদ্র সংখ্যা দশ দুই অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কত নিরানব্বই এই কেন আসছে তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা একের পরে কয়টা শূন্য একের পরে একের পরে এসে দুইটা শূন্য আর তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কত তিনটা নয় এরপর চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কত একের পরে তিনটা শূন্য আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো নাকি এখন আমরা এখান থেকে কি শেখলাম বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় করা শেখলাম যদি বলে পাঁচ অঙ্কের অথবা দশ অঙ্কের বা যে কোনো অঙ্কের যদি বৃহত্তম সংখ্যা এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বলে তাহলে আমরা লিখতে পারবো এরপরে এই বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যার আরেকটা বিষয় আছে যে কতগুলো অঙ্ক দিয়ে দেবে তোমাদের ওই অঙ্কগুলো ব্যবহার করে আমাদের কি করতে হবে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে এখন কিভাবে এখানে কিন্তু তোমার এমনি বললে দেবে না যে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করো বা এই অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সেটা না কতগুলো অঙ্ক দিয়ে দেবে ওই অঙ্ক ব্যবহার করে ক্ষুদ্রতম আমি কতগুলো দেখাই তখন সাত তিন শূন্য দুই পাঁচ সাত এই কটা অঙ্ক দেওয়া আছে কটা অঙ্ক দেওয়া আছে এক দুই তিন চার তারপরে কত পাঁচ ছয়টা অঙ্ক দেওয়া আছে এখন এইভাবে বলবে যে এই অঙ্ক কয়টা একবার ব্যবহার করবে একটা অসংখ্যার ভিতরে দুইবার ব্যবহার করা যাবে না তার দুইবার ব্যবহার করা যাবে না একবার ব্যবহার করে কি করতে হবে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা লেখো বৃহত্তম সংখ্যাটা কত হবে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা এখানে আমাদের একটু জ্ঞান থাকা মানে দরকার আমি যেটা একটু দেখাই যে সবচাইতে বৃহত্তম সংখ্যা কোনখানে হবে কেন হবে আমি যদি দুইটা সংখ্যা লেখি পঁয়ষট্টি আর এখানে কত লেখব পঁয়ষট্টি আর আমি যদি লেখি সাত পাঁচ দুইটা আমরা এরকম লেখলাম পঁয়ষট্টি পঁচাত্তর তোমরা জানো যে পঁচাত্তর বড় আর পঁয়ষট্টি কি ছোট এটা সংখ্যার হিসাব থেকে আমরা একটু একক দশকের অনুসারে দেখবো যে আসলে কোনটা বড় আমি যদি পঁয়ষট্টি হিসাব করি এখানে এককে আছে কত পাঁচ দশকে আছে কত ছয় এখানেও দুই অঙ্কের একটা সংখ্যা এটাও কি দুই অঙ্কের সংখ্যা কিন্তু আমি যদি সাতশো তেত্রিশ বলি তাহলে এটা তিন অঙ্কের তিন অঙ্কের হইলে এটা তো বড় এমনিতেই হয়ে যাবে যদি সমান সংখ্যক অঙ্কের সংখ্যা হয় তাহলে আমরা কোনটা বড় কোনটা ছোট কিভাবে হিসাব করি আমরা একটু দেখি যে পঁয়ষট্টি এটা দুই অঙ্কের একটা সংখ্যা পঁচাত্তরও কি দুই অঙ্কের তাহলে আমি করলাম কি এককের স্থানে কিন্তু দুইটা সমান দিলাম পাঁচ আর পাঁচ দিলাম এটা যদি আমি আঠাত্তরও দিতাম দেখো এটাও কিন্তু এককে একটু বুঝবা একবার এর জন্য আমি দেখাই দিতে আসি যে আঠাত্তর এখন দেখো এই পঁয়ষট্টি পঁচাত্তরের মধ্যে কোনটা বড় পঁয়ষট্টি পঁচাত্তরের মধ্যে আমরা দেখলাম কি পঁয়ষট্টি পঁচাত্তরের মধ্যে দেখলাম যে এখানে পাঁচ পাঁচ সমান কিন্তু এককের স্থানটা কি তোমার দশকের স্থানটা ছয় এটা কত সাত তাহলে দশকের স্থানটা বড় এর জন্য এই সংখ্যাটাও কি বড় আবার এই দুইটার মধ্যে যদি দেখো দশক দুইটা সমান তখন দেখবে এককের কোনটা বড় তাহলে ওইটা বড় হবে পঁচাত্তর আঠাত্তর এইটা বড় তাহলে হিসাবটা হয়েছে যে তোমার প্রথমে দেখতে হবে যদি দশক বড় হয় একক সমানও হয় বা একক যদি বড়ও হইতো এখানে যদি আমি এই পঁচাত্তরের সাথে যদি আটষট্টি দিতাম তাহলে একক হয়েছে পাঁচ আর আটষট্টিতে দশ একক হয়েছে কত আট কিন্তু দশক হয়েছে কিন্তু ছয় এটা ছোট এই সাতের থেকে এটা ছোট এর জন্য পঁচাত্তর বড় তার মানে আমরা এখানে দেখ একটা জিনিস হিসাব করতে পারি যে আমাদের এককেরটা যদি সমান হয় এককেরটা যদি বড়ও হয় কিন্তু দশক যদি ছোট হয় তাহলে আর ওই সংখ্যাটা কি হবে না বড় হবে না কি বুঝতে পারছি বিষয়টা তাহলে এখানে আমাদের এই এইভাবে আমরা কি করব একক এবং দশকের অঙ্ক ব্যবহার করে তাহলে আমরা যদি বড় সংখ্যা লেখতে চাই সবচেয়ে বড় কথা হয়েছে বড় সংখ্যা লেখতে চাইলে আমার কি করতে হবে বড় অঙ্ক ব্যবহার করতে হবে বড় সংখ্যা লেখতে হলে কি করতে হবে ওই বড় অঙ্কগুলো আমাদের এই যে এই যে বাম থেকে অর্থাৎ একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ্য আমরা কি করি ডাম থেকে বামে আসি তাহলে বড় অঙ্কগুলো আমি বামের দিকে প্রয়োগ করব আর ছোট অঙ্কগুলো আমি ডানে ব্যবহার করব তাহলে আমার ওই সংখ্যাটা কি হবে বড় হবে আশা করি বুঝতে পারছো ঠিক ছোট সংখ্যা লেখতে হলে কি করতে হবে 
হবে তার উল্টোটা করতে হবে উল্টোটা মানে কি সবচেয়ে ছোটটা লিখতে হবে আমার কোথায় বামের দিকে আর বড়টা লিখতে হবে কোথায় ডানের দিকে তাহলে আমার সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হবে তাহলে আমরা এইখানে বড় ছোট আমরা একটু দেখি আমরা যদি এই অঙ্ক কয়টা ব্যবহার করে বৃহত্তম সংখ্যা লিখতে চাই বৃহত্তম সংখ্যা বৃহত্তম সংখ্যা আর এটা লিখব কি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বৃহত্তম সংখ্যা আর একটা কি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তাহলে বৃহত্তম সংখ্যা কীভাবে লাগব বৃহত্তম অঙ্ক ব্যবহার করব তাহলে সবচাইতে বড় কোনটা তোমার সবচাইতে বড় হয়েছে সাত তাহলে আমি এখানে সাত লাগবো সাতের পরে বড় কোনটা সাতের পরে হয়েছে তোমার পাঁচ তারপরে পাঁচ লাগবো এরপরে বড় কোনটা এরপরে বড় হয়েছে চার তারপরে আমি চার লাগবো তারপরে বড় কত তিন তিন লাগব তারপরে বড় কত দুই দুই লাগবো তারপরে শূন্য এখানে শূন্য লাগব কি ঠিক আছে কথা তাহলে এখানে দেখো আমরা এখানে কয়টা অঙ্ক দেওয়া ছিল তোমার ছয়টা অঙ্ক ছয়টা অঙ্ক ব্যবহার করিয়ে কি করছি বৃহত্তম সংখ্যা লিখছি তাহলে এই ছয়টা অঙ্ক লিখে বৃহত্তম সংখ্যা আমরা কিভাবে লিখি সবচাইতে বড় অঙ্ক তারপরে বড় অঙ্ক আস্তে আস্তে এইভাবে করতে করতে আমরা ওই সংখ্যাটা বৃহত্তম সংখ্যাটা লিখছি নাকি তাহলে এইভাবে আমরা কি করছি এইভাবে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আমরা কিভাবে লিখব ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হচ্ছে সবচেয়ে আগে ছোট অঙ্ক ব্যবহার করব কিন্তু এখানে কথা হয়েছে সবচেয়ে ছোট অঙ্ক কোনটা শূন্য তাহলে এই আমরা আগে শূন্য যদি ব্যবহার করি তুমি দেখো আমি যদি শূন্য শূন্য পাঁচ লেখি তাহলে এই সংখ্যাটা কত আসলে এই সংখ্যাটা পাঁচ তার মানে প্রথমে শূন্য ব্যবহার করার ওটার সংখ্যাটা কি হয় না তোমার মান বাড়ে না কিন্তু ঠিক আছে তাহলে এখন আমি শূন্য শূন্য তারপরে কি ব্যবহার করছি পাঁচ ব্যবহার করছি তাহলে শূন্য শূন্য পাঁচ তার মানে পাঁচ তাহলে আমি যদি এখানে পাঁচ আগে লিখে তারপর দুটো শূন্য দিই তাহলে পাঁচশো হয় আর এখানে কিন্তু শুধু পাঁচ কি ঠিক না তাহলে এইখানে পাঁচই আসলো তাহলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা লেখতে হইলে আমরা ক্ষুদ্রতম অঙ্ক ব্যবহার করব ক্ষুদ্রতম অঙ্ক সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অঙ্ক শূন্য কিন্তু প্রথমে শূন্য দিলে আর ওই কয়টা অঙ্কের আর ওই সংখ্যাটা কি হবে না হবে না তাহলে আমি এরপরে সর্বপ্রথম তাহলে আমি কি করব শূন্যর থেকে বড় কোনটা ওইটা আগে লেখবো তারপরে শূন্য দেব আশা করি তোমরা আগেও জানো আমি এবার বলো তাহলে এখানে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা লাগতে তাহলে প্রথমে কত সবচাইতে ছোট হয়েছে শূন্য তারপরে একটু বড় কত দুই তাহলে আমি আগে লাগবো দুই তারপরে এখানে কত লাগবো শূন্য এরপরে শূন্য এই শূন্যর থেকে দুই গেছে দুইয়ের থেকে এখন বড় কত তিন এরপর তিন লেখবা তিনের থেকে বড় কত চার এরপর লেখবা চার চারের থেকে বড় কত পাঁচ পাঁচের থেকে বড় কত সাত এখানে সাত এইভাবে আমরা এই কতগুলো অঙ্ক দেওয়া থাকলে অঙ্কগুলো কমা কমা দিয়ে দেওয়া থাকলে আমরা কিভাবে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা লিখব সেইটা আমরা শেখলাম নাকি তাহলে বৃহত্তম অঙ্ক সবার আগে লিখব তারপর তার থেকে ছোটটা তার থেকে ছোটটা এইভাবে লিখতে লিখতে গেলে আমাদের বৃহত্তম সংখ্যাটা হবে আর ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা হবে আগে কি হবে আগে যদি শূন্য থাকে আগে শূন্য বসান যাবে না তার থেকে বড় অঙ্কটা লাগবো তারপরে শূন্য তারপরে আস্তে আস্তে কি করতে থাকবো বড় অঙ্ক লাগতে 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 মানে তার থেকে বড় যেটা তার থেকে বড় থেকে এইভাবে আমরা ক্ষুদ্রতম অঙ্কটা লাগবো আশা করি তোমরা বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম যে সংখ্যা অঙ্ক ব্যবহার করে অঙ্ক দেওয়া থাকলে সেটা লেখা শেখবা কি পারবা না এটা অবশ্যই পারবা এখন আমরা একটু পরিবর্তনটা যে শেখব যে দেশীয় আন্তর্জাতিক গণনা পদ্ধতির পারস্পরিক রূপান্তর আসলে এটা দ্বারা কি বুঝায় পারস্পরিক রূপান্তরের বিষয়টা আমরা সেন্টিমিটার থেকে মিটার মিলিমিটার ডেসিমিটার এইভাবে কিন্তু আমরা সংখ্যা তোমাদের ছিল এটা প্রাইমারিতে ফাইভে পঞ্চম শ্রেণীতে তোমাদের ছিল যে সংখ্যা মানে আমি একটু এখানে সংক্ষেপে তোমাদের যেহেতু আছে একটু সংক্ষেপে একটু বলব যে কিভাবে আমরা এই সংখ্যা পদ্ধতির পরিবর্তনটা কিভাবে করব আমরা একটু দেখি আমরা গুণ এবং ভাগ করলে গুণ করলে কি হয় সাধারণত আমরা যদি দশমিকের ভগ্নাংশ বা অন্য গুণ করি সেটার আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা যেগুলো শিখছি তার গুণ এবং ভাগ শিখছি আমি একটা উদাহরণ দিই তোমাদের উদাহরণটা হয়েছে দশের উদাহরণ দশ গুণ দুই বলে কি তোমাদের গুণ শিখেই না গুণ শিখেই না আমি এটার থেকে একটা উদাহরণ দিতেছি দেখো কি দশ দুগুণে কত বিশ আর যদি আমি দশে কি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত হয় পাঁচ এখান থেকে আমি একটা জিনিস আমি একটা বিষয় আমার মাথার ভিতরে কাজ করাইতে পারি যে আমি যখন গুণ করলাম দশে দুই দ্বারা গুণ করলাম তখন আর দশ থাকলো না দুইও থাকলো না তখন কখন কি হয়ে গেল বিষ হয়ে গেল এই দশটা কিন্তু আমার কত হয়ে গেল দশে দুই দ্বারা গুণ করছি দশে দুই দ্বারা ভাগ করছি তার মানে আমি এই দশ দুইটা একই সংখ্যারে আমি দুই দ্বারা গুণ করলাম দুই দ্বারা কি ভাগ করলাম দশের যখন দুই দ্বারা গুণ করলাম তখন বিষ হইল দশে যখন দুই দ্বারা ভাগ করলাম তখন কত হইল পাঁচ হইল তার মানে কমে গেছে এখান থেকে তোমার একটা সেন্স আমি তোমার 
আপনাদের মাথায় দিতে চাই যে আমরা গুণ করলে সাধারণত স্বাভাবিক সংখ্যার ভিতরে যদি কি করি আমরা গুণ করি আবার ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে দশমিক ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে উল্টোটা হইতে পারে হয় কিন্তু সেইটা নামই এইভাবে শেখবা পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা এই সেন্সটাকে আমরা একটু মাথায় নেব যে গুণ করলে সংখ্যাটা বাড়ে দশ দিয়ে কত হয়ে গেছে তোমার বিশ আর যদি ভাগ করি তাহলে সংখ্যাটা কি হয় কম হয় দশ ছিল হয়ে গেছে কি পাঁচ এই কথা মাথায় রাখবা কিন্তু গুণ করলে বাড়ে ভাগ করলে কি কমে এই সেন্সটা দিয়ে আমরা কি শেখবো দেখো তাহলে কখন আমরা গুণ করব কখন আমরা ভাগ করব এখানে দেশীয় আন্তর্জাতিক গণনা পদ্ধতির রূপান্তর বলতে শুধু বুঝাইছে যে আমাদের যদি বিলিয়নে থাকে তাহলে বিলিয়নে থাকলে আমরা কোটিতে কিভাবে নিতে পারি আবার কোটিতে থাকলে বিলিয়নে কিভাবে নেব অথবা মিলিয়নে থাকলে লক্ষ্যে কিভাবে নেব লক্ষ্যে থাকলে মিলিয়নে কিভাবে নেব তোমাদের এইরকমের কয়টা কথা আছে এটুকু একটু মাথায় রাখো আমি মুছে ফেলাই গুণ করলে সংখ্যায় বাড়ে আর ভাগ করলে সংখ্যায় কি কমে এখন আমরা কখন গুণ করব কখন ভাগ করব তোমরা ওই যে ডেসিমিটার সেন্টিমিটার মিলিমিটার এই রূপান্তরগুলো কিন্তু ছিল যে পাঁচ মিটারকে পাঁচ মিলিমিটারে প্রকাশ করো অথবা দশ হাজার মিলিমিটারকে মিটারে প্রকাশ করো এরকমের সংখ্যা ছিল আর তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণী তো আছে ওই অধ্যায় যখন আলোচনা করব তখন বিস্তারিত আলোচনা করব এখন একটু সংক্ষেপে বলি একটা জিনিস আমরা শিখছি যে গুণ করলে বাড়ে ভাগ করলে কি কমে এইবার আমরা আসি যে আমরা একটু তুলনাটা শিখি যে আসলে আমরা একটু সময় দিয়ে হিসাব করি ঘন্টা ঘন্টা বড় না মিনিট বড় তোমরা বলবো এটা আবার কেমন কথা যে এত সবাই জানে না এটা থেকে দেখো আমাদের কি শিখি ঘন্টা বড় না মিনিট বড় তোমরা যদি বলো যে ঘন্টা বড় তারপর যদি আমি বলি যে এক ঘন্টা বড় না সত্তর মিনিট বড় তখন তোমার অবশ্যই বলতে হবে সত্তর মিনিট বড় কারণ সত্তর মিনিটের ষাট মিনিট এসে এক ঘন্টা আরও তোমার দশ মিনিট বেশি আছে তার মানে তখন তুমি বলবা যে হ্যাঁ আমার তো মিনিট বড় হয়ে গেল এইবার আসলে আমাদের একটা এক আর একটা সত্তর এইভাবে ভিন্ন সংখ্যা দিয়ে আমরা বড় ছোট হিসাব করতে পারি না আমরা হিসাবটা করি সমান সংখ্যা যদি বলি এখানে এক ঘন্টা বড় না এক মিনিট বড় তখন তুমি অবশ্যই বলবা এক ঘন্টা বড় কারণটা কি কারণ হিসেবে যে আমরা জানি ষাট মিনিটে হয়েছে কি আমাদের ষাট মিনিটে হয়েছে এক ঘন্টা তার মানে এক মিনিট আর এক ঘন্টা তো তখন সমান হইতে পারে না তাহলে এর জন্য আমাদের যখন তুলনা হবে তখন সমান সংখ্যা হিসাব করে আমি যদি বলি দুই ঘন্টা বড় না দুই মিনিট বড় তখন একটা কথা তিন ঘন্টা বড় না তিন মিনিট বড় কিন্তু আমি যদি বলি এক ঘন্টা বড় না সত্তর মিনিট বড় তখন কিন্তু মিনিট বড় আসলে তুলনাটা হয়েছে একে একে কে ভালো পারে তাহলে কি দশম শ্রেণীর একজন এক রোলের ছাত্র আর ষষ্ঠ শ্রেণীর এদের মধ্যে কি তুলনা হবে কে ভালো পারে না এইটা তুলনা হইতে পারে যে ষষ্ঠ শ্রেণীরই ছাত্র দুইটা প্রতিষ্ঠানের দুইজন ষষ্ঠ শ্রেণীর এক রোলের ছাত্রর মধ্যে কে ভালো পারে তখন একজনে বেশি পারতে পারে একজনে কি কম পারতে পারে এইটা তুলনা হইতে পারে কিন্তু একজন দশম শ্রেণীর একজন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রের সাথে কি হয় না তোমার তুলনা হয় না তাহলে আমরা এখানে অবশ্যই তুমি বুঝতে পারছো ঘন্টা বড় না মিনিট বড় এটা আমরা স্বাভাবিকভাবেই জানি যে আমরা ঘন্টা বড় মিনিট কি ছোট তাহলে ওই রকমের মিটার বড় না সেন্টিমিটার বড় তাহলে কি মিটার বড় এক মিটার বড় না এক সেন্টিমিটার আমরা জানি একশো সেন্টিমিটার এক মিটার তাহলে অবশ্যই এক মিটার আর এক সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার অনেক ছোট আর এক মিটার হয়েছে বড় তাহলে এখান থেকে আমরা একটা সেন্স নেব যে আমরা যে বড়টা থেকে ছোটটাও হয়তো যাইতে পারি ছোটটা থেকে কি বড়টাই যাই ধারি তাহলে এখানে ছোটটা থেকে যখন আমরা বড়টাই যাবো একটু উদাহরণ দেই আমি যখন যদি বলি ষাট মিনিট ষাট তাহলে আর তোমার ওইখানের উদাহরণ আমার বলা লাগবে না ষাট মিনিট সমান সমান কত ঘন্টা ষাট মিনিটে আমরা বলতে পারি এক কি এক ঘন্টা তাহলে আমি যখন ষাট মিনিট থেকে ঘন্টায় গেলাম তখন আমার কত হয়ে গেল এক হয়ে গেল মিনিটের সময় ছিল ষাট ঘন্টার সময় কত ছিল আমার হয়ে গেছে এক ঠিক একই সিস্টেমে যদি বলি একশো বিশ মিনিট মিনিট কত ঘন্টা তখন তুমি বলবা কি যে অবশ্যই দুই ঘন্টা বল বা তোমরা এমনিতেই জানো একশো বিশ মিনিটে কত ঘন্টা দুই ঘন্টা কিভাবে দুই ঘন্টা হইলো এইটা একটু আমরা দেখব এইটা সম্পর্কটা হয়েছে আমরা জানি এক ঘন্টায় কত মিনিট এক ঘন্টা সমান সমান হয়েছে ষাট মিনিট এটা কিন্তু একেবারে চিরন্তন সত্য কথা আমরা জানি নাকি চিরন্তন সত্য এক ঘন্টা ষাট মিনিট এই মিনিট এবং ঘন্টার মধ্যে সম্পর্ক এখন আমি কি করব এই একশো বিশ মিনিটে কত ঘন্টা এটা বাইর করব তাহলে বাইর করতে গেলে আমরা জানি এক মিনিটে কত ঘন্টা ষাট ঘন্টা তাহলে আমি মিনিট থেকে যাব ঘন্টায় তার মানে ছোটটা থেকে যাব কোথায় বড়টায় ওই যে তোমাদের ছোট বড় শিখেছি তাহলে বড়টায় গেলে কিন্তু সংখ্যা কমে যাবে দেখো এই যে ষাট মিনিট মিনিট থেকে যখন আমি ঘন্টায় গেছি তখন ষাট মিনিট হয়ে গেছে এক ঘন্টা তাহলে কি কমে গেল না সংখ্যাটা 
60 থেকে কত হইল 1 হইল ঠিক তোমার 120 মিনিট থেকে আমি যখন ঘন্টায় যাব তখন আমার কম মে যাবে তাহলে এই যে 1 ঘন্টায় কত মিনিট 60 মিনিট ওই 60 দিয়ে 120 রে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে গুণ করলে কিন্তু হবে না তাহলে এই শূন্য শূন্য যদি বাদ দেই অথবা 10 দিয়ে যদি কাটি তাহলে এখানে কত হবে এখানে 6 এই যে 6 দিয়ে কাটি 6 2 গুণে 12 তাহলে তুমি দেখো 2 ঘন্টা তার মানে সংখ্যাটা 120 ছিল মিনিটে যখন আমি ঘন্টায় গেছি সংখ্যাটা হয়ে গেছে কত 2 তার মানে আমি ছোটটা থেকে বড়টায় গেলে কি হয়ে যায় কম মে যায় তোমার 5টা 20 টাকার নোট আছে তুমি 100 টাকার নোট বানাবা নোট ছিল কয়টা তোমার 5টা 20 টাকার নোট যখন তুমি 100 একটা তাহলে তা তোমার 20 টাকার নোটের থেকে 100 টাকার নোট বড় নোট না তাহলে তুমি যখন বড় নোট বানাইছো তখন কি হয়ে গেছে তোমার সংখ্যা কমে গেছে একটা হয়ে গেছে আর আগে ছিল কয়টা পাঁচটা অবশ্যই বুঝছো যে আমরা যদি ছোটটা থেকে বড়টা তৈরি করি বড়টায় যাই তাহলে আমার কম মে যাবে তাহলে কমে কি করলে আগে কিছু আগে দেখাইছি কমে হইলে ভাগ করলে তখন আমি ভাগ করব এখন কত দ্বারা ভাগ করব তাহলে ওই তাদের মধ্যে সম্পর্কটা কি যেমন আমি 120 মিনিট থেকে তোমার যখন ঘন্টায় গেছি ঘন্টা এবং মিনিটের মধ্যে সম্পর্ক কি এক ঘন্টা এসে 60 মিনিট অথবা উল্টোই বললে কি হবে 60 মিনিটে এক ঘন্টা তাহলে ওই 60 দ্বারা কি করতে হবে যেহেতু কম মে যাবে ছোটটা থেকে বড়টায় যাব তখন আমি ভাগ করব একদম সহজ কথা বুঝতে পারছো তাহলে এখন দেখো আ উল্টো ভাবে যদি আমরা করতাম যে 5 ঘন্টায় কত মিনিট 5 ঘন্টায় সমান কত মিনিট এইবার আমরা কোথায় যাব দেখো এইবার কিন্তু আমরা মিনিটে যাব তার মানে ঘন্টা বড় মিনিট কি ছোট তাহলে আমরা বড়টা থেকে ছোটটায় যাব তাহলে অবশ্যই সংখ্যাটা কি হয়ে যাবে বাড়িয়ে যাবে তুমি যদি 500 টাকারে তুমি কি করো যে 500 টাকারে 100 টাকা নোট করো 500 টাকারে একটা নোট যখন 100 টাকা নোট করবা 100 টাকা নোট ছোট না 500 টাকা নোটের থেকে তখন কিন্তু তোমার পাঁচটা নোট হয়ে যাবে সংখ্যা বাড়িয়ে দিবে তার ঠিক আমরা যখন ঘন্টা থেকে কিসে যাব মিনিটে যাব তখন আমার সংখ্যা বাড়বে তাহলে বাড়লে গুণ করতে হবে তাহলে কত হবে 5 ঘন্টায় তাহলে গুণ করতে হবে 5 গুণ তাহলে ওই যে সম্পর্কটা 1 ঘন্টায় কত মিনিট ওই সম্পর্ক ওই যে 60 মিনিট আমরা এখানে ভাগ করেছিলাম 60 দ্বারা আর এখানে করতে হবে কি এই 5 ঘন্টারে 60 দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে কত হবে 0.5 কত 30 তার মানে 300 মিনিট হয়ে যাবে সংখ্যা বাড়িয়ে গেছে ছিল কত ঘন্টা তোমার 5 ঘন্টা হয়ে গেছে কত মিনিট 300 মিনিট অবশ্যই তোমরা আমার আমি যে সেন্সটার আলোকে তোমার এটা বুঝানোর চেষ্টা করছি মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো যে আমরা যদি বড়টা থেকে ছোটটা যাই সব সময় বলবো বড় আর ছোট বলতে আমি কি বুঝাইছি ঘন্টা বড় মিনিট ছোট 1 ঘন্টা আর 1 মিনিট অথবা 5 ঘন্টা 5 মিনিট সমান সংখ্যা যদি বুঝাই তখন কিন্তু মিনিট ছোট ঘন্টা বড় যদি বড়টা থেকে ছোটটা যাই তাহলে কি করতে হবে সংখ্যায় বাড়িয়ে যাবে বাড়লে কি করলে বাড়ে গুণ করলে বাড়ে তাহলে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক ওইটা দিয়ে কি করতে হবে গুণ করতে হবে আর যদি ছোট থেকে বড়টা যায় তাহলে বড়টা গেলে সংখ্যা কম মে যাবে তাহলে আমার কি করতে হবে ভাগ করতে হবে ভাগ করলে কি সংখ্যা কমে এইলে আমাদের হিসাব তাহলে আমরা এই কথাগুলো আসলে এইখানে কেন বললাম এইখানে বললাম আমাদের কি করতে হবে ওই যে দেশীয় সংখ্যা পদ্ধতিতে ছিল কি লক্ষ কোটি আবার আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে কি ছিল আমাদের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ছিল মিলিয়ন বিলিয়ন এই যে আমাদের মিলিয়ন বিলিয়ন আর লক্ষ কোটি আমরা দেখা যায় কি এত বিলিয়ন বললে বুঝি না কিন্তু যদি বলি 500 কোটি 200 কোটি ওইটা বুঝি তাহলে আমার এখানে আমার একটু সংখ্যা পদ্ধতিটার রূপান্তরটা আমার বুঝতে হবে তাহলে এর জন্য আমাদের দুইটা কথা জানা লাগবে যে 1 মিলিয়নে 10 লক্ষ তোমাদের বইতে আছে আমি একটু লিখে দেখাই 1 মিলিয়ন সমান সমান হইছে কি 10 লক্ষ আরেকটা হইছে 1 বিলিয়ন 1 বিলিয়ন সমান সমান হইছে কত 100 কোটি 100 কোটি একদম সহজ বিষয় আলোচনা করলাম বিস্তারিতভাবে অবশ্যই তোমরা পারবা বুঝতে পারছো অঙ্কগুলো পারবা এখানে দেখো এখন সংক্ষেপে আমরা একটু শেষ করি 10 লক্ষতে 1 মিলিয়ন তাহলে এখন দেখো লক্ষ বড় না মিলিয়ন বড় এখানে 10 লক্ষ আর এখানে 1 মিলিয়ন এখানে যদি 1 লক্ষ আর 1 মিলিয়ন বলি তখন কিন্তু লক্ষ ছোট মিলিয়ন কি বড় বড় ছোটটা কিন্তু বুঝতে হবে তোমার তা আবার যদি বলি বিলিয়ন বড় না কোটি বড় ওরে আল্লাহ 100 কোটি মিলাইলে তোমার 1 বিলিয়ন হয় তাহলে 1 কোটি আর 1 বিলিয়ন থেকে 1 বিলিয়ন বড় হবে কোটি তাহলে কোটি থেকে কিন্তু বিলিয়ন বড় আবার বুঝছ না যে কোটির এই জায়গা দিয়ে 100 লেখা আছে তাহলে কোটিটা মনে হয় বড় না কিন্তু 100টা কোটি মিলাইলে 1 বিলিয়ন হবে তাহলে তুমি যদি তুলনা করে 1 বিলিয়ন বড় না 1 কোটি বড় তুমি কিন্তু 100 এর সাথে তুলনা করতে পারবে না তাহলে তোমার কি হবে তখন বিলিয়ন বড় তাহলে এখন তোমার যদি এখানে তোমার বইর অঙ্কে আছে তোমার ষষ্ঠ শ্রেণীর আলোচনায় আছে দেখা গেছে মিলিয়ন দেওয়া আছে 5 মিলিয়নে কত 5 মিলিয়ন আমি
সমান সমান কত লক্ষ এভাবে যদি বলে তখন তুমি চিন্তা করবা আছে আমার মিলিয়ন যাইতে হবে লক্ষ্যতে কোথায় যাইতে হবে লক্ষ্যতে তাহলে আমার লক্ষ্য হয়েছে ছোট জমি যখন লক্ষ্যতে যাব তখন সংখ্যা বাড়িয়ে যাইবে ওই যে একশো টাকার নোট বিশ টাকার নোট যদি বানাও তাহলে পাঁচটা হবে আর একশো টাকার নোট একটা ছিল তাহলে তোমার এখানে সংখ্যায় বাড়বে বাড়লে কি করলে বাড়ে গুণ করলে বাড়ে তাহলে কত দ্বারা গুণ করবো আমরা জানি কত এক মিলিয়নে দশ লক্ষ তখন পাঁচ গুণ ওই দশ লক্ষ দ্বারা গুণ করবা এখন দশ লক্ষ লেখতে যা লাগে তোমার দেখো একক দশক শতক হাজার অযুত একটা শূন্য দিলে একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ্য তখন এই যে পাঁচ দশা পঞ্চাশ আর এখানে দুই দুই চার পাঁচটা শূন্য বসাই দেবা তার মানে এখানে কত হবে এই যে পঞ্চাশ লক্ষ হয়ে যাবে তাহলে একক একক এখানে কয়টা শূন্য পাঁচটা শূন্য বসাবো একক দশক শতক হাজার অযুত আর একটা শূন্য একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ্য কি বুঝতে পারছি বিষয়টা তারপরে এক মিলিয়ন হয়েছে দশ লক্ষ তাহলে যখন আমি পাঁচ মিলিয়নের লক্ষ্যে নিয়ে গেছি তখন কিন্তু আমরা কি হয়ে গেছে পঞ্চাশ লক্ষ হয়ে গেছে মানে সংখ্যায় কিন্তু অনেক বাড়িয়ে গেছে যেখানে ছিল পাঁচ সেখানে হয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ তার মানে আমরা কি করছি বড়টা থেকে ছোটটাই গেছি গুণ করছি ঠিক উল্টোভাবে যদি এরকমের হইতো যে এই পঞ্চাশ লক্ষে কত মিলিয়ন তখন আমি কত দ্বারা ভাগ করতাম এই দশ দিয়ে আবার ভাগ করতাম কারণ এক মিলিয়নে জানি দশ লক্ষ তখন আমি দশ দিয়ে ভাগ করতাম পঞ্চাশ লক্ষ করে ঠিক তুমি দেখা দশ দিয়ে বলতে দশ লক্ষ দ্বারা ভাগ করতাম এখানে তো বাংলায় লক্ষ লেখা হয়েছে আসলে দশ লক্ষ কিভাবে লেখে ওই যে এইভাবে দশ দিয়ে এক লেখিয়া তারপর কয়টা শূন্য ছয়টা শূন্য কিন্তু কি এই যে তোমার লক্ষ লেখা আমরা দশ লক্ষ লেখা শিখছি না ছয়টা শূন্য দেখো একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ্য এই যে তিনটা করে যদি দশ মিনিট এসে হাজারের গড় তাহলে একক দশক শতক হাজার অযুত অযুত আর হাজার মিলানো এরপর এই লক্ষ্য তাহলে একে শূন্য কত দশ তাহলে দশ লক্ষ তার মানে এই দশ লক্ষ কিন্তু এই দশ লক্ষ দ্বারা গুণ মিলিয়ন থেকে লক্ষ্যে গেলে আবার লক্ষ্য থেকে যদি আমরা মিলিয়নে আসি সংখ্যায় কমিয়ে দিবে ভাগ করতে হবে তখন যত লক্ষ্য বলব ওইটাকে তুমি ওই দশ লক্ষ দ্বারা ভাগ করবা ঠিক একই সিস্টেমে এক এক বিলিয়ন থেকে যদি কোটিতে যাইতে চাও কোটি ছোট তাহলে একশো দ্বারা গুণ করতে হবে কারণ আমরা জানি এক বিলিয়নে কি একশো কোটি তাহলে এর জন্য কি করবা একশো দ্বারা গুণ করবা আবার কোটি থেকে যদি তুমি বিলিয়নে যাইতে চাও তোমার উদাহরণে বই ভিতরে কিন্তু উদাহরণে অঙ্ক আছে কোটি থেকে বিলিয়নে যাইতে হলে কি করতে হবে আমার আমার কি করতে হবে আমার ওই একশো দ্বারা কি করতে হবে কোটি থেকে একশো দ্বারা ভাগ করতে হবে কারণ বিলিয়নে গেলে সংখ্যাটা কি কমে যাবে ওইটা বড়টাই যাইতেছি তাহলে ভাগ করলে কি কমে আশা করি বুঝতে পারছো বিষয়টা এটা মাথায় রাইখেই কিন্তু আমার অনেক অঙ্ক করা লাগবে তোমরা যখন আরও উপরে ক্লাস সরবা ফিজিক্স পড়বা তখন সংখ্যার পরিবর্তন কিন্তু করা লাগবে সেন্টিমিটার থেকে মিটিয়ার এইটা এইটা অনেক পরিবর্তন করা লাগবে আশা করি তুমি এই সেমিস্টার মাধ্যমে পারবা আর অনেক সময় আমার একটু বাকি রয়ে গেছে বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যায় অনেক সময় বলে যে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করো যার প্রথম অঙ্ক চার শেষের অঙ্ক আট অথবা ক্ষুদ্রতম এরকম বললে দেয় যে প্রথম অঙ্ক প্রথম অঙ্ক চার আর শেষ অঙ্ক কত শেষ অঙ্ক আট কি বলে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা তাহলে তুমি আগে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা আগে লেখবা কিভাবে লাগে পাঁচটা নয় কি আমরা এই বিস্তারিত আলোচনা করছি এখানে আর কথা বলার কিছু নাই তাহলে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কি তোমার পাঁচটা নয় তাহলে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা লেখলাম কিন্তু বলছে যে এমন একটা পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম তার প্রথম অঙ্কটা চার শেষের অঙ্কটা আর তখন তুমি করবা কি এটা মুসছে প্রথমে চার বসাই দেবা আর শেষে কি করবা তুমি তো আর মুসতে পারবো না খাতায় লেখলে তুমি করবা কি রাফ করবা রাফ করিয়া এই পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা যার প্রথম অঙ্কটা চার শেষের অঙ্কটা কত আট এইভাবে তুমি লিখে দেবা যদি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বলে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সর্বপ্রথম তুমি কি করবা একের পরে চারটে শূন্য দেবা আর যদি বলে প্রথম অঙ্ক চাই শেষের অঙ্ক আট তাহলে প্রথম অঙ্ক এই এক মুসছে কি করবা চার বসাবা শেষের এটা মুসছে কত বসাবা এখানে আট বসাবা আশা করি বুঝতে পারছো এরকম একটা বিষয় তোমাদের আছে যে বলে যে এত অঙ্কের বৃহত্তম অথবা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় করো যার প্রথম অঙ্কটা এত শেষের অঙ্কটা আর একটা কথা আছে যে তোমার একটা সংখ্যা দেওয়া আছে ওইটাকে কি করবা তুমি উল্টোই লেখবো উল্টোই লেখা মানে কি শেষের অঙ্কটা আগে লেখবা নাকি এরকমের অঙ্কগুলোকে বিপরীত ভেবে লেখবা বিপরীত যেমন তোমার এই সাত নম্বর অঙ্কটা অনুশীলনের একটা দেওয়া আছে সাত তিন চার পাঁচ পাঁচ বলে কি এটাকে বিপরীত ভাবে লেখো বিপরীত ভাবে লেখা বলতে কি বুঝায় একটু তোমরা মাথায় রাখলেই হবে যে সর্বশেষের এককের অঙ্কটা যাবে একদম প্রথমে এসে যাবে অর্থাৎ ঘুরেই লেখবা বিপরীত ভাবে পাঁচ পাঁচ চার তিন সাত এখন এটা যদি কথা লেখতে বলে তিনটার পরে দশমিক দেবা তাহলে একক দশক শতক হাজার অযু
437 এই কিন্তু তোমার শেষের 7 নাম্বার অঙ্কটা যে অনুশীলনীর মধ্যে 1.1 এর এটা আছে যে যে কোনো একটা সংখ্যা দেওয়া থাকলে সেটাকে কি করবা বিপরীত ভাবে লিখে তাহলে সেটার কি করবা সেটাকে কথায় লিখতে বললে কথায় লিখবা নালে বিপরীত ভাবে লিখে লিখে কিভাবে সেটা শিখলা তাহলে আমাদের মানে 1.1 অনুশীলনীর আমি প্রথম একটা ক্লাস করেছি আর এই দ্বিতীয় আর একটা ক্লাসের মাধ্যমে আমরা এক পয়েন্টটা একে সব বিষয়টা একটু আলোচনা করার চেষ্টা করছি আশা করি আমার এই দুইটা ক্লাস দেখলে তোমরা এই প্রথম যে অধ্যায়ের এক পয়েন্ট এক অনুশীলনীর কোনো সমস্যা থাকবে না আজকে আমরা শিখলাম স্থানীয় মান স্থানীয় মান বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় আর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গণনা পদ্ধতির পারস্পরিক রূপান্তরটা পারস্পরিক রূপান্তর লক্ষ্য থেকে আমি কিভাবে মিলিয়নে যাব অথবা মিলিয়ন থেকে কিভাবে লক্ষ্যে যাব কখন আমি গুণ করব 10 লক্ষ দ্বারা অথবা কখন 10 লক্ষ দ্বারা ভাগ করব আবার ঠিক বিলিয়ন থেকে কোটিতে যাব কোটি থেকে বিলিয়নে যাব তাহলে আমরা জানি 1 বিলিয়নে 100 কোটি এখন 100 দ্বারা তোমার গুণ করা লাগতে পারে আবার 100 কোটি দ্বারা কি করা লাগতে পারে 100 দ্বারা তোমার 100 কোটি দ্বারা মূলত 100 কোটি দ্বারা ভাগ করা লাগতে পারে অর্থাৎ বড়টা থেকে যখন ছোটটায় যাব বিলিয়ন থেকে যখন কোটিতে যাব তখন কত বিলিয়ন আছে এটাকে আমরা 100 কোটি দ্বারা গুণ করব তখন সংখ্যাটা আরো বেড়ে যাবে এইটাই তোমার বিস্তারিত আলোচনা করছি তুমি আমার ভিডিওটা দরকার হয় তোমরা কি করবা টেনে টেনে দেখবা তখন তোমার এই সেন্সটা ক্লিয়ার হবে আর গণিত শেখা মানে তোমার গণিত শেখা মানে একটা অঙ্ক করাতে পারা না একটা করতে পারছো ওই রকমের অনুরূপ পারলে আর পাঁচটা করবা সেটা না তোমার সেন্সটাকে তুমি কি করবা ক্লিয়ার করবা আশা করি আমি তোমার সেন্সটাকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি ক্লিয়ার হইছে না হইলে আমার ভিডিওটা বারবার দেখবা দেখে তাহলে তোমরা পারবা ধন্যবাদ সবাইকে